Merhabalar ben Emre Hocanız, kanalıma hoş geldiniz. Bu muhteşem sorunun cevabını hep birlikte yapalım arkadaşlar. Teok da karşımıza çıkarsa rahatlıkla çözümünü bulmuş olalım. Şimdi önemli olan burada arkadaşlar kesişim noktalarını bulmak, kesişim noktalarını bulabilmek için de denklemlerini bulmak lazım doğruların. Şu doğrunun denklemini bulmak istiyorsanız yapacağınız işlem şu. x bölü diyeceksin. x ekseni kestiği yer neresi? 6 artı. Y bölü diyeceksin. Y'yi kestiği yer neresi? 4 eşittir. 1 diyeceksin. Tamam. Sonra gelin. Şu doğrunun denklemini istiyorsa sizden. Yine bunda da. X bölü nerede kesmiş? Eksi 10'da. Artı. Y'yi nerede kesmiş? 8'de. O da eşittir. 1 diyeceksiniz. Sonra çok güzel bir düzenleme yapacaksınız. Bakın. Şunu ben 2 ile genişleteyim. Şunu 3 ile genişleteyim. Ne olur burada? 2x artı 3 ile de bunu gelişsesem 3'e. Paydalar ortak oldu ya 12 diyeyim direkt. O da eşittir. 1, 2x artı 3y eşittir. 12 diyeyim. 12'yi buraya çarpım olarak attım. Bak bu doğrunun. Burada bir düzenleme yapalım. Burayı eksi 5 ile çarpayım arkadaş. Pardon düzeltiyorum. Eksi 4 ile çarpayım. 40 olsun. Burayı da 5 ile çarpayım. Eksi 4 ile burayı çarparsam eksi 4x bölü 40 olur. Artı. Burada tek tek yapayım da buradaki gibi olmasın. Daha pratik yolu burasıydı. 5 ile burayı çarparsam 5y. Bir de burada 40'ı çarparsam 40. Şimdi o da eşittir 1'di ya. 40'lar ortak olduğuna göre karşıya çarpma olarak atarsam eksi 4x artı 5y eşittir 40 olacak. Doğru mu? Şimdi bu ikisini çözelim arkadaşlar. Bize neresi lazım buranın? Tabanını biliyorum 16. Bir tek yüksekliği lazım. Yani kesişimlerinin y noktası lazım arkadaşlar. Y noktası buraya denk geldiğinden dolayı. Şimdi bunu da 6'a yazacak olursam 2x artı 3y eşittir 12 olacak. Taraf tarafa işlem yapacağım. Fakat önce şurayı bir 2 ile genişleteyim ki benim için sıkıntı kalmasın. Yukarıdaki denklem aynen kaldı. Ee, pardon artı diyelim. 5y eşittir. 40 aşağı. 4x artı 6y o da eşittir. Kaç yapar? 24. Buradan işlem yapacak olursam 4x'ler birbirlerini götürecek arkadaşlar. 11y eşittir. 64. Y de buradan kaç gelecek arkadaşlar? 64 bölü 11 gelecek. Sonra işleme gelecek olursak arkadaşlar bakın bu kesiştiği yer neresiymiş? 64 bölü 11'miş. Peki biz bu üçgenin alanını bulmak için ne yapacağız? Taban 16 çarpı. Yükseklik kaç? 64 bölü 11. Bir de bunu komple 2'ye böleceğiz. Doğru mu? Doğru. Sonra 16 ile 64'ü çarp. Ya da şöyle yapalım bakın. 16 çarpı 64 bölü 11 bölü 2 idi ya. 11 ile 2 kendi aralarında çarpıma geçer. Sonra sadeleştirme yaparsak 2 ile bunu sadece buradan 8 gelsin. 8 ile de 64'ü çarparsam 6 kere 8, 480 32 daha 512 bölü 11 olarak cevabımızı bulabiliriz. Bu çözümü bulan arkadaşları takdir ederim arkadaşlar. İnşallah böyle bir soru gelir ve siz de rahatlıkla çözümünü bulabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar.